Sziasztok! Itt mögöttem a Balatonnak egy olyan partszakasza látható, ami arról árulkodik, hogy miért pont azt a nevet kapta a tó, amit, de erről majd egy kicsit később. A, tehát a mai téma, egy olyan témát fogunk boncolgatni, ami talán még valamilyen szinten kényesnek is minősíthető, hiszen erről legalábbis én még soha sehol nem hallottam. Tehát nem találtam róla, mondjuk nem is kerestem, de nem hallottam, hogy lenne róla adat könyvtárakban, vagy különböző internetes fórumokon, és televíziós kereskedelmi csatornáknak a hírhajház műsorai sem közöltek még erről semmit. Pedig nyilvánvaló tény, csak éppen nem beszélünk, nem veszünk róla tudomást. Hát szerintem egyfajta önirányú tapintatból, ahhoz hasonlóan, mint amikor mások iráti tapintatból nem kérdezzük meg, miután visszajött a mosdóból, főleg hölgyek esetében, hogy kiturkálta -e az órát, vagy hogy kiszakadta -e az ujja hegyén a WC papír. Pedig, ahogy mondtam, nyilvánvaló, mert gyerek és felnőtt között a különbség a játékaiknak az ára, és az egész életünkben bennünk lakozó infantilizmusnak köszönhetően az emberiség 99,9%-a, amint hát élő vízbe meríti magát, teljes mértékben elveszíti az ilyen jellegű gátlásait, és amint tud eleget tesz annak az ellenállhatatlan késztetésnek, hogy a WC használat bármi nemű szertartása mellőzésének lehetőségével élve a vízbe pisiljen. Vagyis, hát a lányok pisilnek, a fiúk húgyoznak, de a lényeg ugyanaz. Már csak azért is, mert épített medencés strandokon ezt nem merik egyszerűen megtenni, legalábbis a nagy többség. Na most, mielőtt bárkiben is viszolygást keltene az ez irányú adatközlés, megjegyzem, semmi okunk viszolyogni, hiszen a Balaton egy élővíz, így a normál flórájának köszönhetően és a természetes öntűztulás folyamán Európa egyik legtisztább víztükrével rendelkezik, a vízminősége pedig szó szerint kiváló. A Zala folyó és a Sió csatornától pedig max. két évente teljesen le is cserélődik a, a vízkészlete. Na de nézzük akkor az adatközlést. A kereskedelmi szálláshelyek éves átlag vendégforgalma 12 millió, ami két és feles szorzóval átlagolva 30 millió vendégészakát tesz ki. Tehát ennyi csobbanást, vagyis fürdést. És nyugodt lelkiismerettel a legóvatosabb becslések szerint is, hát hozzá tehetünk még ugyanennyit a környékbeli lakosok és az egynapos kirándulók csobbanásaiból is, tehát fürdéseiből, és ez így már 60 millió csobbanást, vagyis fürdést tesz ki szezononként, tehát nyaranta. Ha átlagolunk, gyerek és felnőtt ürítésenként 2 deciliterre napi két ürítéssel, az 4 deciliter szorozva 60 millióval. Ez 240 millió deciliter, vagyis 24 millió liter, ami 24 ezer köbméter. Ha ezt leosztjuk 40 köbméteres hát ilyen tartálykocsikra, illetve tartálykamionokra, akkor az pontosan 600 kamion emberi húgy nyaranta alsó hangon. Még egyszer mondom, 600 kamion. És akkor még nem beszéltünk a madarak kloáka nyílásáról, a halak, kígyok, békák, emésztő és kiválasztó szervrendszerének a végtermékéről, valamint az emberi részről visszamaradt hát ilyen nyálköpetekről, orváladékról, garatúrháról, fülzsíról és a genitáliák tájékáról felelhető, meglehetősen sokszínű produktumaradványokról. De még egyszer mondom, az égvilágon semmi okunk viszonyogni vagy undorodni, hiszen élővízről van szó, ami folyamatosan és tökéletesen tisztítja önmagát. És egyébként is harányaiban nézzük a dolgot, ezt a, tehát megnézzük ezt a higitási arányt. A Balaton nagyjából 1,8 köbb kilométeres víz mennyiségében ez a 600 kamionnyi vizelet olyan, mint egy tartály kamionban fél liter, és ez egész szezonra elosztva szép apránként adagolva, úgyhogy ez a tartály kamionnyi víz még folyamatosan tökéletesen tisztítja is önmagát. Úgyhogy tényleg semmi okunk undorodni, mert ennek a folyamatos öntisztulásnak köszönhetően ez a 600 kamionnyi vizelet, emberi vizelet, ami a Balatonba belekerül évente, igazából műszerrel sem kimutatható mennyiség. Na jó, akkor elég ebből a, ebből a fajta adatközlésből. Akkor most nézzünk néhány szívderítőbb adatot, ahhoz hasonlóan, mint amikor éjjel egyedül nézzük otthon a horrorfilmeket, az ilyen démonokkal, meg nem tudom milyen dolgokkal foglalkozó horrorfilmeket, aztán utána átkapcsolunk legalább negyed órára valamelyik mesecsatornára, lehetőleg a mici mackot keresve, hogy aztán kiüssük az agyunkból a parát és el tudjunk aludni. Úgyhogy most akkor egy kis szépítés jön. 
illetve olyan adatok, amik, amelyeknek igazából jobban örülünk, mint annak, hogy mennyit húgyozunk bele a vízbe évente. Tehát a Balaton, Közép-Európa legnagyobb tava, 594 négyzetkilométerével és 1,8 köbb kilométer vízkészletével, ami ö, 1800 millió köbméternek felel meg. A történelem folyamán több nével is illették, a rómaiak idejében még locus perszónak nevezték, ami sekélytavat jelent, aztán németül pedig platenzének, hasonló a jelentése, mint a locus perszónak, majd a magyar elnevezése jött a Balaton, ami a szláv blató szóból ered jelentése mocsár, láp, sár. Na hát valami ilyen dolgok miatt nevezték eleinte Balatonnak, mert a blató, mocsár, sár, Lápot jelent, ugye nem volt strandosítva, nem volt kotorgatva egyszerűen, csak volt ahogy volt, ahogy a természet adta. Aztán átlagos mélysége 3 méter, a legmélyebb pontja pedig a Tihanyi kútnál található 12,5 méterrel. Na most ez az átlag, hogy tehát miért is nevezték a rómaiak locus perszónak annak idején, ez abból jön, hogyha a arányaiban kicsinyítjük, tehát 80 méteresre csökkentjük a Balaton méretét, akkor ez egy ilyen 3 mm-es átlag mélységet fog mutatni, és a legmélyebb pontja még mindig csak 12,5 mm-es lesz. Tehát képzeljünk el egy 80 méter hosszú tavat, aminek a legmélyebb pontja alig több, mint 1 cm. Tehát ezért nevezték a rómaiak locus perszónak. De egyébként ezek az arányok igencsak eltörpülnek, hogyha azt veszük figyelembe, hogy a Föld egyéb vizái, óceánjai, tengerei milyen arányokat mutatnak. Tehát úgy képzeljük el, hogyha a Földgolyót foci labda méretűre zsugorítanánk, akkor az óceánok és a tengerek mélysége körülbelül tehát olyan mélységet mutatna, mintha ezzel a focilabdával a vizes fűben fociznánk, aztán ami nedvesség rajt marad a felületén, ez lenne az óceánok és a tengerek mélysége, úgyhogy sokkal inkább kiérdemli a locus perszót, vagy tehát a sekély vizek elnevezést a föld egyéb vizei, tengerei, óceánjai. Úgyhogy ennyit a Balatonról, ami ugye kezdte, hát nem pont a rómiak idején, Kezdte ezeket a, kezd, ezt, ezt a névváltoztatgatást, valószínűleg előtte is volt néhány neve, már az avarok idejében is, de kezdte a locus perszóként, majd folytatta platenzi, és jelenleg pedig Balaton, mint Blato, mocsár, lápsár. Úgyhogy ennyi volt, köszönöm a figyelmet, szavaztok!